हेलो फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है तो चलिए देखते हैं फिजिक्स के थर्टी क्वेश्चंस और आज का टॉपिक होगा लाइट ठीक है चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रकाश के किसी चमकीली सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस आने की घटना को क्या कहते हैं ठीक है प्रकाश के किसी चमकीली सतह मान लेते हैं चमकीली सतह है प्रकाश इधर से आ रहा है और टकरा वापस जा रहा है तो प्रकाश के आकर टकरा कर वापस जाने की घटना को क्या कहते हैं तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध है ठीक है ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या चीज है जैसे कि ये प्रकाश आ रहा है आपतित किरण जिसको बोलेंगे हम लोग ठीक है और टकरा कर वापस जा रहा है इसके बीच में अगर एक अविलंब डाल दिया जाए तो अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण को आपतन कोण कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहेंगे यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है और क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है उस प्रकाश का विचलन कोण क्या होगा जिसका आपतन कोण 30 डिग्री है तो उस प्रकाश का विचलन कोण क्या होगा जिसका आपतन कोण 30 डिग्री है एक प्रकाश है जिसका आपतन कोण जो है ठीक है आपतन कोण ये वाला एंगल 30 डिग्री है 30 डिग्री है ठीक है तो इसका विचलन कोण क्या हो जाएगा आपतन कोण की तीस डिग्री उसको जाना कैसे चाहिए था उसको जाना चाहिए था ऐसा सीधा ठीक है लेकिन वो गया ऐसा तो कितना डिग्री का कोण बना रहा ये तीस डिग्री है तो ये भी तीस डिग्री है और टोटल 180 में से ये 30 30 हो गया कितना 120 तो ये जो विचलन हुआ कितना डिग्री का विचलन हुआ 120 डिग्री का विचलन हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 120 डिग्री ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ठीक है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब ठीक है मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है आभासी और सीधा बनता है ठीक है पार्श्व परिवर्तन बनता है ये भी ठीक है वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनता है ये भी सही कथन है तो क्या हो जाएगा ये तीनों ही सही है इनमें सभी हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है 90 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे ठीक है तो 90 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे तो समतल दर्पण में जब एंगल दिया रहेगा और उसके बीच के प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने दिया रहता है तो हम लोग एक सरल विधि द्वारा निकालते हैं क्या करते हैं थ्री सिक्सटी थीटा कर देते हैं ठीक है थ्री सिक्सटी थीटा थीटा की जगह कितना है नब्बे है जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फोर ठीक है और फोर जो है फोर एक सम संख्या है ठीक है सम संख्या है और सम संख्या होने से क्या करेंगे हम लोग इस चार को एक से माइनस कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा तीन यहीं अगर ये विषम संख्या रहता तो हम लोग क्या करते कोई माइनस नहीं करते बस वही आंसर हो जाता तो नब्बे डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे न तीन प्रतिबिंब बनेंगे ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है चालीस डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंबों की संख्या तो 40 डिग्री कोण पर झुके एज इट इज वही काम करेंगे 360 सिक्सटी बाई थीटा थीटा के जगह में आपका है 40 ठीक है तो 4 नाइन जा थर्टी ठीक है ये हो जाएगा 9 तो 9 जो है 9 एक विषम संख्या है ठीक है 9 एक विषम संख्या है इसीलिए क्या हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या भी उतनी ही बनेगी कितनी बनेगी नौ बनेगी ठीक है लेकिन ये क्या है कि ये वस्तु को जो कोण पर झुका हुआ है कहीं पर भी रख दिया गया है ठीक है जैसे कि अगर ये एक दर्पण है ये एक दर्पण है और वस्तु को कहीं पर भी रख दिया है कहीं पर भी रख दिया गया है तब ये केस बन रहा है लेकिन जब बीचों बीच रख दिया जाता है तब का केस हम लोग देखते हैं ठीक है चलिए अब बोल रहे हैं कि एक डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु साठ डिग्री पर रखी गई है 
तो प्रतिबिंबों की संख्या सात डिग्री पर रखी गई है यानी कि बीच में रखा हुआ एकदम जस्ट बीच में रखा गया है या फिर इसको चेंज करके ऐसा कह सकता है कि सम द्विभाजक पर रखी गई है ठीक है सेम क्वेश्चन है तो उस केस में क्या बनता है हम लोग क्या करेंगे थीटा बट्टा तीन कितना है सॉरी तीन सौ साठ बटा थीटा ना थ्री सिक्सटी बाई वन ट्वेंटी थ्री सिक्सटी बाई वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री जो थ्री सिक्सटी ठीक है तो तीन आ गया तीन इसमें हम लोग को क्या निकालना है प्रतिबिंब की संख्या ये तो हम लोग को विषम आ गया लेकिन रखा कहाँ गया है सम द्विभाजक पर रखा गया यानी कि बीचों बीच रखा गया है तो बीचों बीच रखे जाने से क्या करते हैं हम लोग चाहे सम आए या विषम आए दोनों से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे ठीक है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है यदि दो समतल दर्पण समांतर में रखी हो तब प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी समांतर में रखी हो यानी कि उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा जीरो डिग्री तो जब हम लोग थ्री सिक्सटी बाई थीटा करेंगे तो नीचे में जीरो क्या हो जाएगा इसका मान अनंत हो जाएगा तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी अनंत हो जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी दर्पण को एस डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो प्रावर्तित किरण का घूर्णन होगा देखिए एक दर्पण है ठीक है दर्पण यहाँ पर है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिट्रैक्शन ठीक है इसको क्या किया जा रहा है इसको एक्स डिग्री से ऐसा घुमाया जा रहा है ठीक है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आया इधर से और ये भाग गया ऐसा ठीक है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया तो ये परावर्तन कौन कितना हो जाएगा पहले तो केवल ये इसको भी ऐसे कर देंगे हम पहले केवल ये था और अभी कितना हो गया ये टोटल हो गया तो कितना हो गया एक्स और एक्स टू हो जाएगा ठीक है तो किसी दर्पण को x डिग्री के कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन कोण कितना हो जाएगा 2x डिग्री हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन अभिसारी दर्पण अभिसारी दर्पण अभिसारी दर्पण का मतलब हो जाएगा अवतल दर्पण ठीक है तो अभिसारी दर्पण का उपयोग किस में नहीं किया जाता है ठीक है तो टॉर्च में किया जाता है सोलर कुकर में किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में ये भी किया जाता है लेकिन पश्च दृश्य दर्पण के रूप में नहीं किया जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्च दृश्य दर्पण ठीक है यानी कि पीछे वाला मिरर बैक साइड मिरर चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस में अपसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है अपसारी दर्पण का मतलब हो जाएगा उत्तल दर्पण ठीक है उत्तल दर्पण और किस में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाएगा ना स्ट्रीट लैंप में किया जाएगा पश्च दृश्य दर्पण में किया जाएगा टेलीस्कोप में भी किया जाता है तो क्या हो जाएगा इनमें सभी सभी में अपसारी दर्पण का उपयोग किया जाता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है एक दर्पण का फोकस दूरी पंद्रह सेंटीमीटर है माइनस सेंटीमीटर है दर्पण कौन सी है ठीक है तो ये जो अवतल दर्पण है ये अवतल दर्पण अवतल दर्पण का फोकस यहाँ हो जाएगा मान लेते हैं ये सी है तो ठीक है और इसका फोकल लेंथ ये फोकस है तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा फोकल लेंथ यानी कि बायां साइड हम लोग जा रहे हैं तो बायां साइड जाने पर क्या होता है जो आपका मान है उसको माइनस में लिया जाता है और राइट साइड की ओर जाने पर मान को प्लस में लिया जाता है ये हम लोग देखते हैं कहाँ पर चिन्ह परिपाटी में तो ये कौन सा दर्पण हो जाएगा ये दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण ठीक है उत्तल दर्पण में आपका पीछे साइड की ओर बनेगा फोकल दूरी पीछे साइड की ओर होगा और वो प्लस में होगा तो माइनस में फोकस दूरी है तो दर्पण कौन सी है ना अवतल दर्पण है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना को क्या कहा जाता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना को क्या कहा जाता है ना प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने की घटना को अपवर्तन कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है ठीक है चलिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें जब क्या करेगी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएंगी ठीक है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएंगी तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर अपवर्तन होगा अपवर्तन के पश्चात वो किस ओर जाएंगे तो अपवर्तन के पश्चात वो अविलंब से दूर हटेंगी ठीक है अविलंब से दूर हटेंगी अविलंब से दूर हटती है ठीक है और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी अविलंब की ओर झुकती है ठीक है इसका सीधा सा ट्रिक आप लगा सकते हैं सघन माध्यम मतलब हो गया भीड़ वाड़ वाला जगह ठीक है और बिरल माध्यम मतलब हो गया खाली जगह 
तो जैसे आप अपना बाइक को या फिर कार को भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आप शॉर्टकट खोजते हैं शॉर्टकट खोजते हैं ठीक है और वो क्या करेगा मतलब जैसे ही विरल माध्यम से यानी कि खाली जगह से जैसे ही भीड़ भाड़ वाला जगह में आप जाएंगे तो क्या करेंगे क्या करेंगे शॉर्टकट खोजेंगे तो शॉर्टकट खोजने के चक्कर में आप क्या करेंगे अविलंब की ओर झुक जाएंगे ठीक है और जब आप सघन माध्यम से सघन माध्यम यानी कि भीड़ भाड़ वाला रास्ता से बिरल माध्यम की ओर जाएंगे तो आप क्या करेंगे आराम से जाएंगे ना फेल के जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा अविलंब से दूर हटती है ठीक है ये चीज़ें अगला है बिरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने पर प्रकाश का वेग में क्या परिवर्तन होगा सेम क्वेश्चन है बिरल माध्यम से बिरल माध्यम यानी कि खुला रास्ता खुला रास्ता से जब आप भीड़ भाड़ वाले रास्ते में जाएंगे तो आपके बाइक का स्पीड क्या हो जाएगा बाइक का स्पीड कम हो जाएगा ना खुला है खुला में ज़्यादा था अब भीड़ भाड़ में पहुँच गए बाइक का स्पीड ऑटोमेटिक कम हो गया तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा कम होगी ये सिर्फ याद ऐसा आप कर सकते हैं ठीक है ऐसा आप रिलेट करके याद कर सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण नब्बे डिग्री है क्या कहलाती है तो वो कहलाती है क्रांतिक कोण कहलाती है ठीक है अगला क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश को गुजारी जाए कहाँ से कहाँ सघन से बिरल माध्यम में गुजारी जाए तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन मृग तृष्णा किसका उदाहरण है मृग तृष्णा यानी कि जो रेत में पानी दिखाई देता है वो किसका उदाहरण है न पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है किस पर आधारित है इंडोस्कोपी ना आपका आंसर होना चाहिए इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है किसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है ठीक है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्णन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है चलिए अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है ना क्या है धूल कण धूल कण जो है इसके कारण प्रकाश विसरण होता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्यों क्यों किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है ठीक है ऑप्शन बी क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका प्रकीर्णन कम होता है चलिए अगला क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कार्य करेगा जैसे करता है कौन करता है तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतर लेंस करता है ठीक है अवतर लेंस करता है जैसा वैसे ही काम करेगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग मतलब समझ में आ रहा है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के उस रंग के कारण होता है जिससे वो देखिए क्या है जैसे कि हम अगर कोई व्हाइट बिल्डिंग है उसको हम लोग व्हाइट देख पा रहे हैं या फिर मान लेते हैं कि कोई आपने रेड शर्ट पहनी है तो आप उसको रेड कलर का देख पा रहे हैं ठीक है या फिर कोई भी कोई भी ये है चीज़ है जिसको आप कलर देख पा रहे हैं तो उसका कलर किस कारण होता है तो वो कलर होता है उसी कारण से क्योंकि वो उस कलर को क्या करता है मतलब जिसे वो परावर्तित नहीं करता है ठीक है ये चीज़ है तो क्या हो जाएगा सत्ताईस का ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है ठीक है जिसे वो अवशोषित कर लेता है नॉर्मल माध्यम में अगर समझा जाए तो ठीक है जैसे कि व्हाइट दिख रहा है व्हाइट दिख रहा है उसका मतलब क्या है वो सभी लाइट को परावर्तित कर दे रहा है ब्लैक दिख रहा है उसका मतलब क्या है वो सभी लाइट को अवशोषित कर ले रहा है ठीक है ग्रीन दिख रहा है उसका मतलब क्या है वो बाकी सबको तो परावर्तित कर दे रहा है लेकिन ग्रीन को क्या कर रहा है एब्जॉर्व कर ले रहा है ठीक है अवशोषित कर ले रहा है ये कुछ कहानी है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा लाल कांच को अगर अधिक ताप पर हम लोग गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश के तीन मूल रंग तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि प्रकाश के मूल रंग कितने होते हैं तीन होते हैं कौन कौन सा हर नीला याद कर सकते हैं हरा नीला और लाल ठीक है को समान अनुपात में अगर मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा तो परिणामी रंग कौन सा होगा तो या फिर बोल सकते हैं परिणामी लाइट कौन सा होगा ना ये हो जाएगा सफेद ठीक है सफेद हो जाएगा ठीक है चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का कैमरे के किस प्रकार के लेंस कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है 
ठीक है तो कैमरे में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है अगर बात की जाती आंखों की तो आंखों में जो लेंस होता है वो किस प्रकार का लेंस होता है ना वो उत्तल प्रकार का ही लेंस होता है एग्जैक्ट उत्तल लेंस नहीं होता है बस वैसा दिखाई देता है काम भी वैसे ही करता है ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया तो ये आज के क्वेश्चन चलिए ठीक है चलिए